Yes, hamjambo wa kulima wetu popote mlipo. Tunawasalimu leo. Uh, majina yangu ni Mwangi the Strawberry Farmer. Uh, na siku ya leo nimekuja kuonyesha uh, video ndogo tu ya jinsi ya kupanda strawberries after zimeka 3 years. Yes, uh, kabla hatujaendelea unaweza kusubscribe kwa hiyo channel yetu ili uweze kuwa ukipokea uh, video zetu wakati ule ambao tunaweza kuzi post. Yes, so uh, kama vile unaviona ni kwamba uh, hapa mahali pamekaa 3 years tangu tulipopanda strawberry for the first time. Na sasa strawberries zikishamaliza 3 years huwa tunaambia watu you are supposed to be harvesting strawberries twice a week for 3 years. Then after three years, what happens? This is what happens after three years. Ile mbolea ambayo tulikuwa tumeiweka, sasa imesha isha nguvu. Na sasa huo mchanga umeshikamana sana, kiasi kwamba strawberries azina uwezo wa kutoa new roots. Now what happens ni kwamba unangoa strawberries kama vile unona tunafanya hapa kwa shamba. Baada ya kungoa strawberries, the same same shamba enye ulikuwa mapanda strawberries, As you can see the other side strawberries bado zinangolewa eh strawberries zinangolewa zimezeeka sasa hizi so zikuwa zimezeeka hivyo unazingoa zote unarudi unalima upya hilo shamba unatengeneza beds upya unatengeneza beds upya the way you are seeing here hiyo tu shamba yenye ilikuwa imepandwa strawberries ndio inatengenezwa bado inakuwa the same same bed yenye ilikuwa na strawberries tunarudisha tuna dig tunaleta ile mchanga ilikuwa chini tunaileta juu sasa tunarudi tuna tunaweka tuna manyua tukishaweka manyua vizuri then tunarudisha drip yetu vizuri venye inafaa kuwa alafu tunapanda strawberries upya na tunaambianga mtu strawberries ni perennial kwa sababu hiyo hiyo mzee tuna tunaitoanisha tunatoa daughters ambazo hazijaanza kuzaa tunazitengeneza vizuri zinaanza kuzaa upya so akina mother tunawaweka kando hao mambo yao imeisha tunaanza na na daughters wengine wapya kwa hivyo hivi ndivyo huwa tunafanya after three years uh, tunangoa strawberries zote kama vile unaviona unangoa strawberries ambayo tulikuwa tumepanda imemaliza 3 years kwa nini tuna tunafanya hivyo kwa sababu ukiangalia kama sasa hawa wako na matunda madogo madogo hata maua bado inatoa tu inatoa matunda vizuri but sasa the quality imekuwa imekuwa ni ndogo kwa hivyo sasa haiwezi kuwa ikienda kwa market unaona sasa inakuonyesha nimechoka na kama ulikuwa umepanda mmea mmoja unakuta sasa una, ukingoa uh, unangoa bunch ya mimea karibu 20 ikiwa mara moja unaona mahali kingine kuna hitaji utumie nguvu vizuri ili uweze kungoa hiyo mimea yeah so mimea hii ndio tunarudi tunaitengeneza vizuri tena so ikiwa hivi tunakuja hapa tunaangalia daughters tunawatoa na tunatoa daughters vizuri ambao hawajazaa kama huyu huyu daughter ndio is a virgin daughter kimuona huyu hata unaona hana mizizi mingi so huyu ndio tuna select kwa kila mmea tunampanda kwa sababu huyu ajaanza maisha ndiye anataka kuanza maisha tunaacha mother ambaye amechoka tunachukua daughter ambaye sasa ni msichana mzuri hajaweza ku, ku nini tunampanda vizuri tukishampanda vizuri sasa tunampea manyua anaanza maisha na pia yeye akianza maisha atarudi tu after three years pia yatangolewa akiwa na daughters wake wengi then sasa tutamtupa huyu baada ya hiyo miaka mitatu tuendelee na daughters wake wengine ambao hawajaanza kuzaa so hivi ndivyo huwa tuna select mimea yetu tunangoa zile the old ones tunaziweka kando tunapanda tuna daughters Dotazu kizipanda hata uh, kama hii sasa ndio inaanza kuzaa ndio imeanza mara ya kwanza ukiangalia 
eh? kwa hivyo huyu mwenye ameanza kuzaa mara ya kwanza una una trim the roots una trim the leaves una remove all the flowers kwa hivyo anasikia ni kama sasa amekatazwa kuzaa kwa sababu bado yeye ni mchanga kwa hivyo unarudisha maisha yake nyuma ili aanze maisha mapya na kwa hivyo strawberries ukishanunua mbegu mara moja haufai kurudi kwa duka ama kwa soko kununua mbegu zingine unaendelea na hizo mbegu miaka tano kumi aya another thing ambayo nimekuwa nikiambia wakulima ni kama ulikuwa umepanda uh, strawberries one acre one acre unahitaji kuwa na strawberries uh, plants 30000 plants now after 30 after planting 30000 plants uh, in one acre so uh, ukikaa one year, uh, three years those 30 plant 30000 plants unakuta zime multiply zimekuwa kila plant imekupatia kama mimea zingine eh kumi, kumi ama 15 15 kwa kila mimea kwa hivyo unakuta uko na mimea zaidi ya 100 and something thousand yes from 30000 kwa hivyo sasa kama ulikuwa umepanda 1 acre unapotoanisha hivi hautapanda the same same 1 acre unapanda zaidi ya eka tano kutoka kwa hiyo mbegu ambayo ulikuwa umepanda ya eka moja na kwa hivyo mimi natakanga kwa advice wa farmers ya kwamba ni vizuri kwanza you start small hapana usipa, usipanda kama una, una mpango wa kupanda 10 eh, acres in future anza na eka moja leo anza na eka moja leo utengeneze mbegu zako kama venye tunaona sasa hizi ni mbegu utarudi uanze kutoa dota za hawa na uweze ku expand ya shamba kwa sababu sasa mbegu uko nazo na pia shamba uko nayo yes kwa hivyo sasa hapa tunataka tuweke manyua tuweze uh, kuona vile mambo yalivyo unapoangalia mimea kama hii hizi hazitangolewa kwa sababu hizi bado zinaendelea kutoa eh, matunda <coughs> vizuri uh, na kwa hivyo hii tunaipe another six months ndio iko imefikisha 3 years okay uh, tuko pia na hii project ya tatu ambayo iko hapa ina iko na mwaka moja na nusu naye tutarudi tuipe muda kidogo tuone jinsi itakavyoweza kufanya kwa hivyo strawberries ukitaka kuishi ukiwa unakula strawberries zako vizuri kitu cha kwanza ambacho unafaa kufanya ni ku make sure ya kwamba una renew your plants after every two and a half years to three years na kwa hivyo sasa wewe ambaye uko hapa unauliza maswali kuhusu mbegu sijio nini nipigie simu yangu hiyo 0793 nikufundisha mambo haya 0793518655 ukinipigia hiyo simu utaweza kunipoke, kunipata na nitaweza kukuja kwa shamba yako niweze kuona vile ambavyo tunaweza kusaidiana na tuweze kuona jinsi tunazoweza kufanya kilimo uh, biashara cha strawberries. Kwa hivyo sisi wacha tuendelee na kazi hapa. Uh, ukiwa na maswali yoyote nipigie simu. Nipigie simu 0793518655. Kinipigie simu utanipata nitakuuzia mimea. Mbegu niko na nyingi sana 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 sana. Uh, niko na mbegu nyingi sana sana sana. Yes. Na kwa sababu huu ni msimu wa mvua uh, katika sehemu nyingi za Kenya, mimi naweza nika advise our farmers ya kwamba this is the, the best time ya kufanya uh, strawberry eh, ama kupanda strawberries. Ya kutoka kwangu sina mambo mengi. Muwe na wakati mwema. Mungu awabariki. Tuzidi kufanya kilimo biashara cha strawberries na tuweze kupata mapato ya kuweza kukimu maisha yetu asante sana